அன்பான மாணவ மனைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மனிதனுக்குள் ஏற்கனவே மறைந்திருக்கும் பரிபூர்ண தன்மையை வெளிப்படுத்துவதுதான் கல்வி என்ற சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனை துளியோடு இந்த பதிவு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் கம்பேரிசன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் என்னென்ன இருக்குது கேபிட்டலிசம் சோசியலிசம் மிக்சரிசம் இந்த மூணுத்தினுடைய மூணும் என்னென்ன கம்பேரிசன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினு அதனால் ரொம்ப கவனமாக பார்த்துங்க முதல் ஃபீ ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இயல்பு என்னென்ன கேபிட்டலிஸ்டோட இயல்பு என்ன சோசியலிசம் என்ன மிக்சரிசம் முதல்ல ஃபஸ்ட் ஒன்று ஓனர்ஷிப் ஆஃப் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது உற்பத்தி மூலங்களின் உரிமை இல்லைன்னா உற்பத்தி சாதனங்களின் உரிமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேபிட்டலிசமாக இருந்தால் அது வந்து ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் சோசியலிசமாக இருந்தால் அது பப்ளிக் ஓனர்ஷிப் மிக்சடிசம்னால் ரெண்டுமே சேர்ந்ததுங்க ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப்பு அண்டு பப்ளிக் ஓனர்ஷிப்பு ரெண்டாவது ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் மோட்டிவ் அதாவது பொருளாதார நோக்கம் என்ன கேபிட்டலிசத்தினுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ப்ராஃபிட் சோசியலிசத்தில் சோஷியல் வெல்ஃபேர் மிக்சடிசம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ரெண்டு செக்டாருமே இருக்கிறதுனால சோஷியல் வெல்ஃபேர் அண்டு ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் தேர்டு ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம் அதாவது மைய பிரச்சனைகளின் தீர்வு கேபிட்டலிஸ்டில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் சொல்கிறாங்க அதாவது தடை இல்லாத சந்தை முறை சோசியலிசத்தில் பிரச்சனைகள்லாம் எப்படி தீர்க்கிறாங்க அப்படின்னா யார் முடிவு பண்ணுவானா சென்ட்ரல் பிளானிங் சிஸ்டம் அப்படியே ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொன்னிங்கன்னா மிக்சடிசங்க சென்ட்ரல் பிளானிங் சிஸ்டம் அண்டு ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் ஃபோர்த் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரோல் அரசாங்கத்தினுடைய பங்கு கேபிட்டலிசத்தில் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்னல் ரெகுலேஷன் ஒன்லி இன்டர்னல் ரெகுலேஷன் ஒன்லினா என்ன நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த டிஃபென்ஸு எஜுகேஷனு இந்த ஹெல்த் சம்மந்தமான அதை மட்டும் பார்க்குறது வந்து யாருடைய அரசாங்கத்தினுடைய பங்கு கேபிட்டலிசத்தில் ஆனால் சோசியலிசத்தில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் அவங்க எல்லாமே அவங்க தான் செய்வாங்க கவர்மெண்ட்டுடைய பங்கு தான் பெரும்பான்மையாக இருக்கும் மிக்சடிசத்தில் ரெண்டு செக்டாருமே இருக்கிறதுனால அரசாங்கத்தினுடைய பங்கு லிமிட்டெட் ரோல் ரொம்ப குறைவான பங்களிப்பு இருக்கும் ஃபிஃப்த்து ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வருமான பகிர்வு கேபிட்டலிசத்தில் வருமானத்தை எப்படி பகிர்ந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து சமம் இருக்காதுங்க சமனற்ற நிலை இருக்கும் அப்புறம் சோசியலிசத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் சமமான நிலை இருக்கும் இது மிக்சடிசத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப குறைவான சமனற்ற நிலை இருக்கும் அதான் லெஸ் அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்த் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க நேச்சர் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா நிறுவனங்களுடைய தன்மை என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறுவனங்களுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டலிசத்தை பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரைவேட் என்டர்பிரைஸ் அதாவது தனியார் நிறுவனங்கள் சோசியலிசத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்டர்பிரைஸ் அரசாங்க நிறுவனங்கள் இல்லைங்களா அரசு நிறுவனங்கள் மிக்சடிசத்தில் ரெண்டுமே உண்டுங்க போத் ப்ரைவேட் அண்டு ஸ்டேட் என்டர்பிரைஸ் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொருளாதார சுதந்திரம் கேபிட்டலிசத்தில் பொருளாதார சு பொருளாதார சுதந்திரம் உண்டா அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் முழு சுதந்திரம் உண்டுங்க ஆனால் சோசியலிசத்தில் கிடையாது லேக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சுதந்திரம் கிடையாது ஏன்னா அரசாங்கம் தான் முடிவு பண்ணும் மிக்சடிசத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லிமிட்டட் ஃப்ரீம் குற குறைவான சுதந்திரம் ரெண்டுத்துக்கும் உண்டு ஏன்னா அங்கே ப ப்ரைவேட் செக்டாக இருக்காங்க பப்ளிக் செக்டாக இருக்கிறதுனால அங்கே லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எய்த் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மேஜர் ப்ராப்ளம் முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேபிட்டலிசத்தில் என்ன இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னா சமம் இங்கே சமத்துவங்கிறது இருக்கவே இருக்காது அதான் கொடுத்துருப்பாங்க இன் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவமின்மை சோசியலிசத்தில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களையா லெத்தார்ஜிக்கு பியூரோக்ரஸி ரெட்டாபிசம் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன இருக்கும் சோசியலிசத்தில் இன் எஃபிஷியன்சி இருக்கும் அதாவது திறமையின்மை காணப்படும் மிக்சடிசம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மிக்சடிசத்தில் என்ன மேஜர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன் ஈக்வாலிட்டி அண்டு இன் எஃபிஷியன்சி ஏன்னா ரெண்டு செக்டார் இருக்காங்க அப்போ ப்ரைவேட் செக்டாருடைய இன் ஈக்வாலிட்டியும் பப்ளிக் செக்டாருடைய இன்எஃபிஷியன்சியும் மிக்சரிசத்தில் காணப்படும் இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு நல்லா படிச்சுங்க இதில் உங்கள் புக் பேக்கில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ஃபைவ் மார்க் ஒன்று இருக்கும் ஃபோர்த்து ஃபைவ் மார்க் ஃபோர்த்து ஃபைவ் மார்க் ஒன்று இருக்கும் தேர்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் ரெண்டை மட்டும் கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ஃபோர்த்து ஃபைவ் மார்க்கில் மூணுமே கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஃபோர்த்து ஃபைவ் மார்க்கை படிச்சுட்டிங்கன்னா தேர்டு படித்த மாதிரி அதனால் அதை நல்லா பார்த்துங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க்கு நல்லா படித்தீங்க தேங்க்யூ